हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरी वन वॉचिंग आवर वीडियो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम नाइन्थ ऑफ मार्च जो कि आज का दिन है इस दिन जो भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि मैथ सेक्शन आप लोग जिस नाम से जानते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछे गए हैं सभी आपको यहाँ मिलेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में टेक्स्ट है तो आप आराम से समझ सकते हैं जिनको जिस लैंग्वेज में आसानी हो समझने में वो वहाँ से समझ सकते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं कि इफ एक्स इक्वल टू टू फिफ्टी फाइव वाई इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स एंड जेड इक्वल टू टू फिफ्टी सेवन देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू वॉट तो इसमें आपको x की वैल्यू दी गई है y की वैल्यू दी गई है z की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड क्या होता है तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड जो इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड जो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड ये इसका फॉर्मूला होता है और आपको जो है इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया कि कैसे ये सॉल्व होगा और आपको प्रोसेस बता दिया लेकिन मैंने यहाँ आपको करके नहीं दिखाया मतलब जो हम बोर्ड पे करते हैं वो मैंने करके नहीं दिखाया तो इसका कारण मैं आप लोगों को बता दूँ तो क्योंकि अभी लास्ट टाइम है एग्जाम का आप लोगों के पास कम समय है तो स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व हम कर रहे हैं उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद करें कोशिश कि आप सॉल्व कर लें क्योंकि अब ये समय नहीं है कि आप कुछ नया सीखें और कोई आपको बोर्ड पर बताए आप पूरा शुरू से सीखें आपके लिए ये काफ़ी जरूरी है कि आप पहले खुद ट्राई करें और देखें कि अगर हमारे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया होता तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया होता तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और आपके लिए कम समय में बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव जो आपका एटीट्यूड वहाँ पे शो होगा इसलिए हम यहाँ पे बोर्ड पे बोर्ड या फिर कोई और मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं आपको उसमें आपका काफी टाइम चला जाएगा इसलिए हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं अ होल सेलर सेल्स अ वॉच टू अ रिटेलर एट अ प्रोफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड द रिटेलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ लॉस ऑफ ट्वेल्व परसेंट इफ द कस्टमर पेज रुपीज वन थाउजेंड फोर्टी फाइव वाट हैड कॉस्ट दी होल सेलर इसमें आपसे पूछा गया गया है तो एक थोक व्यापारी जो है वो 25 परसेंट के लाभ पर एक बिक्री करता है एक घड़ी बेचता है और खुदरा विक्रेता 12 परसेंट की हानि पर एक ग्राहक को इसे बेचता है यदि ग्राहक एक हजार पैंतालीस रुपए का भुगतान करता है तो इसका थौकिक मूल्य क्या था ये हिंदी में हो गया हम इसको आपको समझा देते हैं सारे क्वेश्चन में हम ऐसे ही आपको हिंदी इंग्लिश पहले बता देंगे उसके बाद आपको समझा देंगे और बता देंगे कैसे सॉल्व करना है तो अगर आप क्वेश्चन यहाँ पढ़ चुके हैं तो आप पहले पॉज करिए स्क्रीन को और कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करें अगर आपसे सॉल्व हो जाता है उसके बाद आप पॉज फिर से वापस प्ले करिए और देखिए कि हम क्या बता रहे हैं तो चलिए हम बताते हैं सेकंड का इसमें आपसे पूछा गया कि एक होल सेलर है जो कि एक रिटेलर को 25 परसेंट के लाभ पे एक घड़ी बेचता है रिटेलर क्या करता है तो उसी घड़ी को एक कस्टमर को 12 परसेंट की हानि पे बेचता है अगर कस्टमर जो है वो एक में उस घड़ी को खरीदता है मतलब कि रिटेलर जो है एक में बेचता है घड़ी को तो होल को कितना प्राइस लगा होगा तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है एक कस्टमर को दाम जो है इसका पड़ता है एक तो 12 परसेंट आप हानि निकाल लीजिए कि किसका 12 परसेंट जो है अगर जैसे आप रिटेलर का जो है कॉस्ट प्राइस रिटेलर ने जितने होल सेलर से जितने में रिटेलर ने खरीदा उसको एक्स ले लीजिए और x माइनस ट्वेल्व परसेंट ऑफ x इक्वल टू वन थाउजेंड फोर्टी फाइव आ जाएगा मतलब जितने में उसने खरीदा उसमें से उसका बारह परसेंट अगर उसे घटा दे तो उतने में उसने बेचा एक हजार पैंतालीस आ गया फिर x की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी और उसके बाद होलसेलर ने पच्चीस परसेंट के लाभ पे खरीदा तो होलसेलर का y ले ले y प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वाई इक्वल टू जो x आएगा तो यहाँ से आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी और y की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है तो y जो है वो होलसेलर ने असली में खरीदा था उसे और y प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वाई पे उसने बेचा रिटेलर को जो कि x हो गया और x माइनस ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्स जो है वो वन थाउजेंड फोर्टी फाइव हो गया जितना जितने पे कस्टमर ने बेचा तो मुझे लगता है इतना काफी था आप लोगों को समझाने के लिए तो मुझे लगता है बिना बोर्ड के भी आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे इसे अब खुद आप सॉल्व करिए आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं थर्टी वन परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड रुपीज सेवनटीन नाइनटी फोर इज स्टिल टू बी पेड हाउ मच वॉज दी ओरिजिनल बिल एम काफी आसान क्वेश्चन
तो आपसे पूछा गया है कि सत्रह सौ चौरानवे रुपया जो है किसी ग्राहक को जो बिल के रूप में पे करना पड़ता है जबकि उसे इकतीस परसेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें से घट चुका है तब भी मतलब जो इनिशियली अमाउंट था उसको एक्स ले लीजिए और उसमें से इकतीस घटा दीजिए एक्स का इकतीस परसेंट तो जो आएगा वो सत्रह सौ चौरानवे आपको दिया गया है तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं वही इसका आंसर होगा अगर बिजली का इकतीस परसेंट काटा जाता है तो सत्रह सौ चौरानवे रुपया का भुगतान अभी भी करना बाकी है मूल बिल राशि कितनी थी आपसे पूछा गया है अगला एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इफ वन प्लस से के बाई टेन इक्वल टू एक्स देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इसमें आपसे पूछा गया कि वन प्लस से ए जो है बाई टेन एक्वल टू एक्स है तो आप x की वैल्यू बताइए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का काफ़ी आसान क्वेश्चन आप इसे आराम से सॉल्व करते हैं आप साइन कॉस में भी चेंज करके कर सकते हैं या फिर आपको जो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आपने पढ़ा होगा कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं ये भी एक अच्छा मेथड होगा चलिए आगे हम बढ़ें अगर तो अगला हम क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर इफ एक्स स्क्वायर यहाँ आप देख सकते हैं इफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स टू दावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स क्यू इसमें आपके जो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन की वैल्यू दी गई है तो आप आराम से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बहुत आसानी से यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी पहले आप पॉज करके खुद कोशिश करिए सॉल्व करने की उसके बाद हम जो बता रहे हैं उसे सुन के फिर सॉल्व कर ही लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपने पॉज कर लिया होगा और अब तो सॉल्व अगर आपसे हो गया तो आप देख लीजिए सॉल्व कैसे करना है एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी या फिर कुछ एडवांस कैलकुलेशन भी करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बेहतर होगा कि आप बेसिक्स से जाएं ताकि जो है गलती होने के चांसेस कम रहे और ये नया क्योंकि आपको लगेगा इसलिए ये हम बाद में भी सीख सकते हैं यहाँ हम ध्यान देने की जो है बेसिक्स से जाए एक्स की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आप पुट करके इसका एंसर जो है वो निकाल सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 50 इयर्स एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 38 एट ईयर्स व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ ए एंड सी तो हम पहले हिंदी में देख लेते हैं ए और बी की औसत आयु 50 वर्ष है मतलब ए और बी की जो आयु है उसको एड करके हम दो से डिवाइड कर दे तो वो पचास आएगा बी और सी की अड़तीस है मतलब बी और सी का जो एज है उस दोनों को एड करके हम दो से डिवाइड कर दे तो अड़तीस आएगा तो आपसे पूछा गया है कि ए माइनस मतलब ए और सी की जो उम्र है वो कितनी है तो काफी आसान क्वेश्चन है आपके पास दो इक्वेशन आएंगे ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू फिफ्टी और बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू थर्टी एट उसके बाद वहां से आपको ए माइनस सी निकालना है तो मुझे नहीं लगता है ऐसे आसान क्वेश्चन को आप से पूछा जा सकता है तो बी की वैल्यू आपको बस दोनों में क्यों कॉमन है तो एलिमिनेट करना है एक से निकालिए बी की वैल्यू दूसरे इम्पोर्ट कर दीजिए अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट और रिसीव इज रिसीव फ्रॉम दू डिफरेंट बैंक ऑन द सेम रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड फॉर थ्री ईयर्स इज रुपीज हंड्रेड एट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक बोला गया है कि तीन वर्षों के लिए बारह सौ रुपये पर प्रिंसिपल बारह सौ रुपये दो अलग अलग बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है के बीच अंतर कितना है तो अंतर है दोनों के बीच एक सौ आठ रुपये तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है हिंदी के टेक्स्ट में तो मैं बता दूँ एक सौ आठ रुपये है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक ने जो इंटरेस्ट लिया उसके डिफरेंस को पता करिए तो काफी आसान क्वेश्चन है इक्वेशन तो बस पुट करना है पहले में से दूसरे को घटा दीजिए पहला का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास जो P इंटू पी तो ट्वेल्व हंड्रेड दोनों में कॉमन है तो P इंटू आर वन इंटू थ्री ईयर्स तीन बटा सौ इज इक्वल टू एस आई वन आ जाएगा इंटरेस्ट वन और दूसरा का एस आई टू आ जाएगा पी इंटू आर टू इंटू थ्री बाई हंड्रेड अब यहाँ से आप आराम से R2 R1 और R2 के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं इक्वेशन को बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ ऑफ 100 मीटर हाइट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 45 फाइव रिस्पेक्टिव डिवाइड द हाइट ऑफ टावर हिंदी में अगर हम क्वेश्चन को देखो तो चट्टान जो है क्लिफ के ऊपर तीन मीटर ऊंचाई पर एक टावर के शीर्ष तल के अवसाद के कोन क्रमशः तीस और पैंतालीस के रूप में हैं टावर की ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक मामूली सा क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं जो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बस आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है टॉप से और बॉटम से 45 है तो बस ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा आप फिगर बनाइए और देखिए उसके बाद कैसे आसानी से सॉल्व होता है फिर अगला क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं दी सॉलिड मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन टू अव सॉलिड स्पेयर वाट इज द डिफरेंस ऑफ द न्यू स्पेयर रेडियस का डिफरेंस आपसे पूछा गया है तो हिंदी में हम देख लेते हैं त्रिजिया
आर क्यू के इक्वल कर दीजिए वहां से आपको आर मिल जाएगा नया आर जो होगा बहुत आसान क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है मैं फिर से आपको बता दूं पिछले वाले का तो पहले आप पहले आप तीन सेंटीमीटर वाले का वॉल्यूम निकाल लीजिए फोर बाई थ्री पाई आर क्यू करके आर में यहाँ पे तीन होगा दूसरे में फोर बाई थ्री पाई आर क्यू में आर फोर होगा और तीसरे में आर फाइव होगा तीनों को ऐड कर दीजिए उसके बाद इक्वल टू फिर फोर बाई थ्री पाई बड़ा आर का क्यू बड़ा आर का वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगा वही बड़ा आर जो है इसका आंसर होगा अगला एक क्वेश्चन जो है जगू लेंट आउट सम अमाउंट ऑफ मनी एट ट्वेल्व परसेंट सिंपल इंटरेस्ट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट एट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री इयर्स इफ इज टोटल इंटरेस्ट वाज रुपीज दस हजार आठ सौ टेन थाउजेंड एट हंड्रेड वाट अमाउंट वाज लेंट आउट इन इच केस तो पिछला क्वेश्चन जो था वो मैंसुरेशन का था और ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं हिंदी में हम देख लेते हैं जगू ने 12 परसेंट सरल ब्याज पर कुछ राशि और तीन वर्ष के लिए 8 परसेंट सरल ब्याज पर बराबर राशि का भुगतान किया अगर उसका कुल ब्याज रुपीज दस हजार आठ सौ था प्रत्येक मामले में किस राशि को उधार दिया गया मतलब तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है तो ये काफी आसान क्वेश्चन है ये भी एवरेज आप कह सकते हैं कि जगू जो है उसने कुछ पैसे जो है बारह सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को दिए और फिर आठ सिंपल इंटरेस्ट पे ही उतना ही जो है मतलब आठ परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पे उसने कुछ पैसे उतने ही पैसे तीन साल के लिए दिए अगर वो दोनों को ऐड करता है दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट आता है तो उसके दस हजार आठ सौ हो जाते हैं तो बहुत हो जाते हैं और पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल आपको बताना है काफी आसान क्वेश्चन है ये भी जो इक्वेशन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बस उसमें आपको पी की वैल्यू नहीं पता है तो पुट कर दीजिए उसके बाद है क्या इस क्वेश्चन में कुछ नहीं अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं ए प्लस वन बाई इक्वल टू वन देन दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन तो आपको जो है इसमें ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू दी गई है तो आप यहां देख सकते हैं कि ए प्लस वन को आप ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए भी लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू आपको जो है ए के इक्वल दी गई है तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए इक्वल टू वन तो मतलब ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए हो गया फिर आप इसमें ए स्क्वायर प्लस वन की जगह पे ए पुट कर दीजिए तो ऊपर वाले में देखिएगा आप कि ए स्क्वायर प्लस वन की जगह पे ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए जीरो आ जाएगा तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाएगा तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना रहता है और पेशेंस के साथ काम लेना होता है लास्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं एम प्लस एन इक्वल टू वन देन दी कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस थ्री एम एन ये एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है तो एम प्लस एन का होल क्यू करिए उसमें आपको एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस थ्री एम एन इंटू एम प्लस एन मिल जाएगा तो एम प्लस एन तो वन ही दिया है तो एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस थ्री एम एन इजल टू एम प्लस एन का होल क्यू हो जाएगा तो इसका आंसर वन हो जाएगा काफी आसान क्वेश्चन था ये भी तो सब हम ही लोग पे डिपेंडेंट नहीं रहना अब आपका समय आ गया अब आपको एग्जाम देना है तो अब आप खुद से सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिए हम आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए हैं ही और सब दिन के क्वेश्चन तो बता ही देते हैं तो इसी समय में हम अराउंड आपको दिन भर के क्वेश्चन दे दिया करेंगे तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको वीडियो जो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल के साथ बने रहें तो इससे आपको काफी फायदा होगा और ऐसे ही आपको स्मार्ट वे में स्टडी कराई जाएगी फेसबुक पेज पर भी अगर आप हमें लाइक कर लेते हैं तो आपको सारे अपडेट्स जो हैं वो जल्दी मिलते रहेंगे तुरंत तुरंत आप देखेंगे कि हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस डालते रहते हैं हर रोज दिन भर के तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद और आप जो है लगातार उस पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा वीडियो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप फेसबुक पर हमें सेंड मैसेज का एक ऑप्शन है वहाँ पर मैसेज करके बता सकते हैं वहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सक्राइब कर ले चैनल को वहाँ घंटी का निशान होगा उसे बजा दे घंटी पे क्लिक कर दे ताकि हम जो कोई आगे वीडियो दे तो आपको मिल जाए और हमारे चैनल से आप अपडेटेड हैं धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट्स के साथ और नई जानकारियों के साथ थैंक यू